ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமைச்சு செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட் டம் பாருங்கள் த வேரியபிள் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எஸ் அப்போ வேரியபிள் அப்படின்னாலே ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து ஆல்ஃபபெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸு தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்த செகண்ட்ஸ் பாருங்கள் த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் டூ ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எதுனா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நம்பர் இருக்க டேர்ம் தான் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் இதில் மைனஸ் சிக்ஸ் தான் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஸோ நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிடலாம் இந்த எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து தேர்ட் சம் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் என் த டைப் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ஆர் டேஸ் டேர்ம்ஸ் இதில் டோட்டலாக நமக்கு டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் எம் இருக்குது இந்த டேர்மில் வேரியபிள் என் இருக்குது அப்போ இது டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து அன்லைக் டேர்ம்ஸ் ஓகே இப்போ அடுத்து ஃபோர்த் சம் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் ஃபோர் சி மைனஸ் நைன் எஸ் இதில் எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எப் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சைன் வச்சு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இதில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சைன் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது அப்போ நமக்கு எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணிடலாமா பாருங்கள் இது வந்து டேர்ம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்மு இது வந்து செகண்ட் டேர்ம் இது வந்து தேர்ட் டேர்ம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஓகே கிளியா அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் த நியூமெரிக்கல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த டேர்ம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் எஸ் அப்போ நியூமெரிக்கல் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்பரை தான் நியூமெரிக்கல் கோஎஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மைனஸ் சைன் இருக்குது ஓகே இப்போது இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் வெறும் உங்களுக்கு வேரியபிள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பரும் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அங்கே ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இங்கே நமக்கு மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்து எழுதிடுறோம் அப்போது இந்த டேர்மோட நியூமெரிக்கல் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓகே செகண்ட் ஒன் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் பாருங்கள் எக்ஸு டூ சைன்ஸ் நியராக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரே சைனாக சேஞ்ச் பண்ணுவோமா ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ தான் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ட்ரூ ஓகே இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்கள் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏபி இந்த டேர்ம் ஃபிஃப்டீன் ஏபிசி இஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏபி கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஏபி மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் ஒரு சி இருக்குது அப்போ இங்கே நமக்கு ஆக்சுவலாக என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சின்னு வந்திருக்கணும் பட் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் மட்டும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபால்ஸ் ஓகே இப்போ தேர்ட் சம் பார்த்தலாம் டூ பி கியூ அண்ட் மைனஸ் செவன் கியூ பி ஆர் லைக் டேர்ம்ஸ் அப்போது இங்கே பாருங்கள் இதில் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூன்னு இருக்குது இதில் கியூபின்னு இருக்குது பி கியூனாலும் கியூபினாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே அப்போது இது ரெண்டுமே வந்து லைக் டேர்ம்ஸ் தான் அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ட்ரூ கோஎஃபிஷியன் வந்து நமக்கு எந்த நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே நமக்கு வேரியபிள் வந்து ரெண்டுமே வந்து சேம் வேரியபிள் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ட்ரூ இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் வென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ இதோட ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து டூ ஒய் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போது இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எங்கே ஒய் இருக்கோ அங்கே நீங்கள் மைனஸ் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ டூ ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே முன்னாடி ஒரு டூ இருக்கிறதுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒய் வேல
இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ தானே இருக்குது ஸோ நம்ம எடுத்து எழுதலாம் இதோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீ அடுத்து செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் டுவெல் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நியூமெரிக்கல் கோஇஃபிஷியன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டுவெல்லுக்கு வந்து நீங்கள் சைன் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அவன் ப்ளஸ் டுவெல் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம சைனோடய எடுத்து எழுதிடலாம் ப்ளஸ் டுவெல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி கோஇஃபிஷியன்ட்டே இல்லைன்னா அங்கே ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சைன் மென்ஷன் ஆகலைன்னா அங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிசி இதில் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா பிசி நியூமெரிக்கல் கோஇஃபிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சைன் மென்ஷன் ஆகாதனால அங்கே ப்ளஸ் சைன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதிட்டோம் அடுத்து மைனஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எக்ஸுக்கு முன்னாடி நம்பர் மென்ஷன் ஆகலினா அங்கே ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது கோஇஃபிஷியன்ட் வந்து மென்ஷன் ஆகலினா அங்கே ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே சைன் மைனஸ் கொடுத்ததுனால நம்ம மைனஸ் ஒன்னு எடுத்து எழுதுகிறோம் அடுத்து நைன் பிக்யூ இதோட நியூமெரிக்கல் கோஇஃபிஷியன் பாருங்கள் ப்ளஸ் நைன் இருக்குது நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்து டூ ஏபி இதோட நியூமெரிக்கல் கோஇஃபிஷன் வந்து ப்ளஸ் டூ ஓகே கிளியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தலாம் ரைட் த வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ பாருங்கள் அதோட டேபிள் ஃபார்மேட்டில் எடுத்து எழுதிட்டேன் இது வந்து கொஷின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் அதோட கொஷின்ஸு இங்கே நம்ம வேரியபிள் எழுத போகிறோம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் எழுத போகிறோம் இங்கே வந்து அதோட டேர்ம்ஸ் வந்து எடுத்து எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம் இந்த கொஷினில் பாருங்கள் வேரியபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள்னா என்னென்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் அதை தான் நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இந்த சமில் பார்க்கும்போது நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து வேரியபிளாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எழுதினா எக்ஸ் கம்மா ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நம்பர் ஓகே வெறும் நம்பர் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இதுதான் இதில் இதோட கான்ஸ்டன்ட் சைனோட நம்ம எழுதும் போது ப்ளஸ் எயிட்டீன் கிடைக்கிது பிகாஸ் எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி அங்கே சைன் மென்ஷன் பண்ணலனா அங்கே ப்ளஸ் எயிட்டீன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு இந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சைன் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் அப்போ டோட்டலாக இங்கே த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்னென்னா எயிட்டீன் கமா செகண்ட் டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் கமா தேர்ட் டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ஓகே இல்லையா இப்போ செகண்ட் சம் பார்த்துடலாம் இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் எடுத்து எழுத போகிறோம் இதில் வேரியபிள் பாருங்கள் பி கியூ இருக்குது நம்ம எடுத்து எழுதினா பி கமா கியூ அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கா நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் பார்க்கும்போது செவன் பிங்கிறது ஃபஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபோர் கியூ அப்படிங்கிறது செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்த்துடலாம் இதில் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் டூ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இங்கே இல்லை பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள் டேர்ம் இதுவும் வந்து வேரியபிள் டேர்ம் தான் அப்போ இங்கே வெறும் நம்பர் டேர்ம் எதுவுமே இல்லை அப்போ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இதில் இல்லை ஸோ டேஷ் போட்டுக்கலாம் அடுத்து டேர்ம்ஸ் பார்க்கும்போது இதில் டோட்டலாக நமக்கு டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் அது வந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்புறம் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஒய் அது செகண்ட் டேர்ம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் டேம் பார்த்தலாம் பி ப்ளஸ் டூ இதில் வேரியபிள் வந்து பி கான்ஸ்டன்ட் வந்து ப்ளஸ் டூ இதில் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து பி செகண்ட் டேர்ம் வந்து ப்ளஸ் டூ ஓகே கிளியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தலாம் ஐடென்டிஃபை த லைக் டேர்ம்ஸ் அமௌங் த ஃபாலோயிங் இதில் நிறைய டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டெஃபினேஷன் படித்தோம் தி டேர்ம்ஸ் ஹேவிங் த சேம் வேரியபிள் அண்ட் சேம் பவர் அப்படின்னு படித்தோம் அதாவது சேம் வேரியபிள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம லைக் டேர்ம்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஒய் அப்புறம் இசெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வேரியபிள் இருக்குது இதில் எந்தெந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம லைக் டேர்ம்ஸாக எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எழுத போகிறேன் செவன் எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு அடுத்து எக்ஸ் டேர்ம்னா மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ் டேர்ம் பாருங்கள் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இந்த த்ரீயும் வந்து லைக் டேர்ம் ஓகே அடுத்த லைக் டேர்ம் வந்து நம்ம ஒய் எடுத்து எழுதலாம் ஒய் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாம் ஃபைவ் ஒய்
எங்க x னு இருக்கோ அங்க நீங்க 2 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் எங்க y னு இருக்கோ அங்க நீங்க 3 னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிரலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 எடுத்து எழுதிட்டேன் இப்போ x வேல்யூ நான் எழுத போறேன் அப்ப கண்டிப்பா நீங்க பிராக்கெட்ல தான் எழுதணும் ஓகே ஏனா இங்க பாருங்க வெறும் x னு இருந்ததனா வேணா நீங்க 2 னு எடுத்து எழுதலாம் பட் நீங்க x க்கு முன்னாடி 2 னு ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா அப்ப நீங்க இந்த 2 எடுத்து எழுதிட்டு இந்த x வேல்யூ நீங்க எடுத்து எழுதும் போது கண்டிப்பா நீங்க பிராக்கெட்ல தான் எடுத்து எழுதணும் ஓகே அப்புறம் -3 எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து y வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் 3 அதையும் நம்ம பிராக்கெட்ல தான் எழுதுறோம் ஏனா இங்க y க்கு முன்னாடி நமக்கு -3 இருக்கு ஓகேயா இப்போ பாருங்க பிராக்கெட்னாலே ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணனும்னு அர்த்தம் ஓகே ஏனா 2xங்கிறது 2 x தான் நம்ம 2 x னு எழுதுவோம் அப்போ இது ரெண்டே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 2 வந்து 4 னு கிடைச்சிரும் இங்க -n இருக்கா -n போட்டுக்கோங்க 3 3 வந்து 9 கிடைச்சிருச்சு ஓகே இப்போ 4 க்கு முன்னாடி சைனே இல்ல அப்படினா அங்க பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு பிளஸ் சைன் ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கும்போது நம்ம சப்ட்ராக்ட் அண்ட் புட் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் பண்ணுவோம் அப்ப 9 ல 4 நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கனா உங்களுக்கு 5 கிடைக்கும் இதுல கிரேட்டர் நம்பர் வந்து 9 தான் அதோட சைன் வந்து மைனஸ் சோ நம்மளோட ஆன்சரோட சைன் வந்து மைனஸ் அப்ப ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்குனா -5 அடுத்த செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் x y னு கொடுத்திருக்காங்க இங்க வெறும் x மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க x க்கு முன்னாடி பாருங்க கோஎஃபிஷியன்ட் எதுமே அவங்க கொடுக்கல சோ நம்ம x வேல்யூ வந்து அப்படியே எடுத்து எழுதிரலாம் பிராக்கெட்ல போடணும்னு அவசியம் இல்ல ஓகே அப்ப நம்ம 2 எடுத்து எழுதியாச்சு ஏனா x வேல்யூ அவங்க 2 னு தான் கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து பாருங்க இங்க பிளஸ் சைன் இருக்கா பிளஸ் சைன் போட்டுட்டு y வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 3 இருக்கா நம்ம 3 எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே நம்ம பிராக்கெட் போடல ஏனா y க்கு முன்னாடி அவங்க நம்பர் எதுமே கொடுக்கல அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் எதுமே கொடுக்கல ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணிரலாம் 2 3 வந்து 5 அப்ப செகண்ட் क्वेश्चनோட ஆன்சர் வந்து 5 இப்போ அடுத்து थर्ड ஒன் பார்த்தனா 4y x இப்போ இங்க பாக்கும்போது 4 இருக்கு y வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் y ோட வேல்யூ வந்து 3 அப்போ நம்ம கண்டிப்பா பிராக்கெட்ல தான் எழுதணும் ஏன் அப்படினா பாருங்க இங்க y க்கு முன்னாடி 4 கொடுத்துட்டதனால நம்ம 4 எழுதி பிராக்கெட்ல நம்ம y வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்றோம் x வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்க 2 தான கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம x க்கு பதிலா இங்க 2 னு எழுதிடலாம் இப்போ 4 இன்டு 3 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு 12 னு கிடைக்குது -2 பண்ணிட்டீங்கனா 12 2 வந்து 10 இதுல கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து பிளஸ் தான் சோ நம்ம ஆன்சருக்கு பிளஸ் சைன் போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம फोर्थ சம் பார்த்தலாம் x 1 y x வேல்யூ வந்து 2 x க்கு பதிலா நம்ம 2 எழுதிட்டோம் இங்க பிளஸ் 1 இருக்கு எழுதிக்கோங்க y க்கு வந்து நம்ம 3 சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் இப்போ இந்த 2 நம்பருக்கு பிளஸ் சைன் இருக்குறதனால இத ரெண்டே நான் ஆட் பண்ணி நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே 2 plus 1 வந்து 3 னு கிடைக்கும் இதோட சைன் என்னனு பாத்தீங்கனா பிளஸ் ஏனா 2 நம்பருக்கு பிளஸ் சைன் இருந்ததனா ஆட் அண்ட் புட் பிளஸ் சைன் தான் அப்ப நமக்கு பிளஸ் 3 னு கிடைச்சிருக்கு இப்போ இங்க ஒரு -3 இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ பாருங்க பிளஸ் 3 -3 என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிரும் இல்லையா அப்ப फोर्थ சம்மோட ஆன்சர் வந்து 0 ஓகே கிளியர் தட்ஸ் ஆல் थैंक्स फॉर वाचिंग